പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്ലസ് ടു സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സൊല്യൂഷൻസിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഐഡിയൽ ആൻഡ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പൊതുപരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഐഡിയൽ ആൻഡ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രീവിയസ് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ പലപ്പോഴും ഐഡിയൽ നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പലപ്പോഴും വളരെയധികം ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ റൗൾസ് ലോ പഠിച്ചു റൗൾസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻസിനെ പൊതുവെ നമ്മൾ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് റൗൾസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യാത്ത സൊല്യൂഷൻസിനെ നമ്മൾ നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്നും വിളിച്ചു നമുക്ക് ആദ്യം സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് എ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ കമ്പൗണ്ട്സ് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ കമ്പൗണ്ട്സ് ചേർന്നാണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അതിനെ ലായനി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉൾപ്പെടുന്നു ഒന്ന് സോൾവെന്റ് രണ്ട് സൊല്യൂട്ട് സോ സൊല്യൂട്ട് പ്ലസ് സോൾവെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ലഭിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സൊല്യൂട്ട് എന്നും രണ്ട് സോൾവെന്റ് എന്നും വിളിക്കുന്നു ദ കമ്പോണന്റ് ഹാവിംഗ് ദ ഹയസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് സോൾവെന്റ് ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ ഹയസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ള കമ്പോണന്റ് ആണ് സോൾവെന്റ് സോൾവെന്റ് ഒരു സൊല്യൂഷന്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നു അടുത്തൊരു കമ്പോണന്റിന് നമ്മൾ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉൾപ്പെടുന്ന സൊല്യൂഷൻ ദ സൊല്യൂഷൻ വിത്ത് ടു കമ്പോണൻസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിലെ കിച്ചണുകളിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു പത്ത് ഗ്രാം സോൾട്ട് എടുത്ത് ഒരു ലിറ്ററിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അവിടെ പത്ത് ഗ്രാം സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂട്ടാണ് ഒരു ലിറ്റർ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സോൾവെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സോൾട്ട് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു The solution is formed when the solute dissolves in the solvent. Solvent എന്ന വാട്ടറിൽ സൊല്യൂട്ട് എന്ന സോൾട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ പത്ത് ഗ്രാം സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ സൊല്യൂട്ട് ആണ് ഒരു ലിറ്റർ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സോൾവെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ സോൾവെൻറ്റും ഉണ്ട് സൊല്യൂട്ടും ഉണ്ട് ഇനി രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉൾപ്പെടുന്ന സൊല്യൂഷനുകളെ പൊതുവെ നമ്മൾ ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ബൈനറി സൊല്യൂഷൻസ് ആർ ക്ലാസ് വിഡ് ഇൻ ടു ടൈപ്സ് ബൈനറി സൊല്യൂഷനുകളെ രണ്ടായി ക്ലാസ് വിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്നും രണ്ട് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ബൈനറി സൊല്യൂഷനെ നമുക്ക് രണ്ടായി ക്ലാസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ രണ്ട് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഒരു ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷനും നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നമ്മൾ റൗൾസില പഠിച്ചു പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷറുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നിയമമാണ് പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ബീക്കറിലൊക്കെ ഒരു ലായനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു വെച്ചാൽ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വേപ്പറൈസ് ചെയ്യും ആ വേപ്പർ നമ്മുടെ ലിക്വിഡിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മർദ്ദമുണ്ട് പ്രഷർ അത്തരം പ്രഷറിനെ നമ്മൾ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെ വേപ്പർ പ്രഷറുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നിയമമാണ് ഒബേ ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷനുകളെ പൊതുവെ നമ്മൾ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നാൽ റൗൾസിലോ ഒബേ ചെയ്യാത്ത സൊല്യൂഷനുകളെ പൊതുവെ നമ്മൾ നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് സോൾവെന്റ് രണ്ട് സൊല്യൂട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം എ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഐഡിയൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഒബേസ് റൗൾസ് ലോ എല്ലാ കോൺസെൻട്രേഷനിലും ടെമ്പറേച്ചറിലും റൗൾസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷനുകളെ പൊതുവെ നമ്മൾ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു സോ ആ
ഇനിയും ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കുക ഒന്ന് മിക്സർ ഓഫ് മെത്തനോൾ ആൻഡ് എത്തനോൾ മെത്തനോളിന്റെയും എത്തനോളിന്റെയും ഒരു മിക്സർ മിക്സർ ഓഫ് നോർമൽ ഹെക്സൈൻ ആൻഡ് നോർമൽ ഹെപ്റ്റൈൻ മിക്സർ ഓഫ് ബെൻസീൻ ആൻഡ് ട്രോമിക് പലപ്പോഴും പൊതുപരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിലായിരിക്കും ഏതാണ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ പിക്ക് ദ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന രൂപത്തിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കും അങ്ങനെ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു മെത്തനോൾ എത്തനോൾ മിക്സർ നോർമൽ ഹെക്സൈൻ നോർമൽ ഹെപ്റ്റൈൻ മിക്സർ ബെൻസീൻ ആൻഡ് ട്രോൾവീൻ മിക്സർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കും കാരണം ഇത്തരം സൊല്യൂഷൻസ് റൗൾസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യും ഇനിയും അടുത്തൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് ഒരു സൊല്യൂഷനെ ഐഡിയൽ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ട് സോൾവൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ സൊല്യൂട്ടിനെ എ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു സോൾവന്നെ ബി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സൊല്യൂഷനകത്തുള്ള സൊല്യൂട്ട് സൊല്യൂട്ട് ഇൻട്രാക്ഷനും സോൾവൻ സോൾവൻ ഇൻട്രാക്ഷനും സോൾവൻ സൊല്യൂട്ട് ഇൻട്രാക്ഷനും ഈക്വലായി വരുന്ന സൊല്യൂഷൻസിനെ നമ്മൾ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കുക സൊല്യൂട്ട് സൊല്യൂട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ സോൾവൻ സോൾവൻ ഇൻട്രാക്ഷനും സൊല്യൂട്ട് സോൾവൻ ഇൻട്രാക്ഷനും ഈക്വലായി വരുന്ന ഒരേപോലെ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ ഐഡിയൽ എന്ന് വിളിക്കും പലപ്പോഴും ഇന്റർ മോളിക്കുലാർ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഈക്വൽ ആണ് എഫ് എ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊല്യൂട്ട് സൊല്യൂട്ട് ഫോഴ്സ് എഫ് ബി ബി സോൾവൻ സോൾവൻ ഫോഴ്സ് എഫ് എ ബി സൊല്യൂട്ട് സോൾവൻ ഫോഴ്സ് ഇത് മൂന്നും ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെ ഇന്റർ മോളിക്കുലർ അട്രാക്ഷൻ ഈക്വലായി വരുന്ന സൊല്യൂഷൻസിനെയും നമ്മൾ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ വിളിക്കും അങ്ങനെ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷന്റെ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് അത് റൗൾസ് ലോ ബിഹേവ് ചെയ്യണം രണ്ട് അത്തരം സൊല്യൂഷനുകളിൽ സൊല്യൂട്ട് സൊല്യൂട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ സോൾവൻ സോൾവൻ ഇൻട്രാക്ഷനും സൊല്യൂട്ട് സോൾവൻ ഇൻട്രാക്ഷനും ഈക്വൽ ആണ് അത്തരം സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിച്ചു നമ്മൾ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു മിക്സർ ഓഫ് മെത്തനോൾ ആൻഡ് എത്തനോൾ മിക്സർ ഓഫ് നോർമൽ ഹെക്സൈൻ ആൻഡ് നോർമൽ ഹെപ്റ്റൈൻ മിക്സർ ഓഫ് ബെൻസീൻ ആൻഡ് ട്രോമിൻ ഇതെല്ലാം ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അത്തരം ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷനുകൾ സൊല്യൂട്ട് സൊല്യൂട്ട് ഇൻട്രാക്ഷനും സോൾവൻ സോൾവൻ ഇൻട്രാക്ഷനും സൊല്യൂട്ട് സോൾവൻ ഇൻട്രാക്ഷനും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കിയാൽ പൊതുവെ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ നാല് പ്രധാന ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് ഒരു സൊല്യൂഷനെ വിളിക്കണമെങ്കിൽ അത് നാല് ക്രൈറ്റീരിയ ഫോളോ ചെയ്യണം ഒന്ന് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഒബേ റൗസ് ലോ അറ്റ് ഓൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എല്ലാ കോൺസെൻട്രേഷനിലും ടെമ്പറേച്ചറിലും റൗസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷറും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേപ്പർ പ്രഷറും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം രണ്ട് എന്താൽ പി ഓഫ് മിക്സിംഗ് ഈസ് സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സിംഗ് സീറോ ആയിരിക്കണം അതായത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഞാനിപ്പോൾ വാട്ടറിനകത്ത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം വാട്ടറിനകത്ത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബീക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ചൂടാവുന്നു കാരണം അതൊരു എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് അത്തരം റിയാക്ഷൻസിന്റെ ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സിംഗ് നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്നാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വാട്ടറിനകത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നു കാരണം ഒരു എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് അതിന്റെ ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സിംഗ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷന്റെ ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവും എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷന്റെ ഡെൽറ്റ എച്ച് പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്നാൽ ഒരു ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു ഹീറ്റും അബ്സോർവ് ചെയ്യല് ഹീറ്റ് റിലീസും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സിംഗ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എച്ച് സീറോ മീൻസ് ഒരു ഹീറ്റും അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ വി മിക്സിംഗ് സീറോ ആയിരിക്കണം അതായത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പ
ഒന്ന് ഈ മൂന്ന് ലിറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ലിറ്ററിനോട് അടുത്തുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഡെൽറ്റ വി മിക്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ നാല് ക്രൈറ്റീരിയ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഐഡിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഒബേ റൗൾസ് ലോ എന്താൽപ്പി ഓഫ് മിക്സിംഗ് സീറോ ആയിരിക്കണം വോളിയം ഓഫ് മിക്സിംഗ് സീറോ ആയിരിക്കണം ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സൊല്യൂട്ട് സൊല്യൂട്ട് സോൾവെന്റ് സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് സൊല്യൂട്ട് സോൾവെന്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ അത്തരം സൊല്യൂഷൻസിനെ നമ്മൾ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ വിളിക്കും ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസിന്റെ നമ്മൾ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ഓർക്കേണ്ടത് പലപ്പോഴും ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആവുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരേ പൊളാരിറ്റി ഉള്ള സൊല്യൂഷൻസ് തമ്മിലാണ് ദ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ വിത്ത് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് സെയിം സൈസ് ആൻഡ് പൊളാരിറ്റി ഒരേ പൊളാരിറ്റിയും ഒരേ സൈസും ഉള്ള കമ്പോണൻസ് തമ്മിലായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ പോസിബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് സൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ ഐഡിയൽ നേച്ചർ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഒബേ റൗൾസ് റൗൾസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യാത്ത സൊല്യൂഷൻ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ റൗൾസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഒരു നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ റൗൾസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല എ നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഒബേ റൗൾസ് ഒരു നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഡീവിയേഷൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എ നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഷോ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം റൗൾസ് ലോ ഒരു നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഡീവിയേഷൻ ആണ് റൗൾസ് ലോയിൽ നിന്നും എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല റൗൾസ് ലോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് അതിന്റെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വേപ്പർ പ്രഷറും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന വേപ്പർ പ്രഷറും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന മീൻസ് റൗൾസ് ലോ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു സോ എ നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഷോസ് ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദ മെഷേർഡ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ മെഷർ ചെയ്യുന്ന വേപ്പർ പ്രഷർ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂവിനെക്കാട്ടിയും ഹയർ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് ദ മെഷേർഡ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഈസ് ലോവർ ദാൻ ദ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ മെഷർ ചെയ്യുന്ന വേപ്പർ പ്രഷർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂവിനെക്കാട്ടിയും ലോവർ ആണെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഡീവിയേഷൻ ആണ് റൗൾസ് ലോയിൽ നിന്നും എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷന്റെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു മെഷർ ചെയ്യുന്ന വേപ്പർ പ്രഷർ എപ്പോഴും കാൽക്കുലേറ്റഡ് വേപ്പർ പ്രഷറിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻ നോക്കാം അവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ലോവർ വേപ്പർ പ്രഷർ എപ്പോഴും ലോവർ ആയിരിക്കും മെഷേർഡ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഈസ് ലോവർ ദാൻ ദ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വേപ്പർ പ്രഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേപ്പർ പ്രഷർ അതായത് നമ്മൾ റൗൾസ് ലോ ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന വേപ്പർ പ്രഷറിനെക്കാട്ടിയും ലോവർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന വേപ്പർ പ്രഷർ ഇനി നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻസിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈതേൽ ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് വാട്ടർ ഈതേൽ ആൽക്കഹോളിന്റെ വാട്ടറിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് എക്സിബിറ്റ് അതായത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന വേപ്പർ പ്രഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേപ്പർ പ്രഷറിനെക്കാട്ടിയും ഹയർ ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫീനോൾ ആൻഡ് അനിലിൻ
ട്രൗസിലൂടെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷനിൽ നമ്മൾ വേപ്പർ പ്രഷറിനെ എക്സ് ആക്സിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു മോൾ ഫ്രാക്ഷനെ നമ്മൾ വൈ ആക്സിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് എയും ബിയും ഉണ്ട് എയുടെ വേപ്പർ പ്രഷറിനെ ഞാൻ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷറിനെ ഞാൻ പി സീറോ എ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ പി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കൈ എ ഇൻറ്റു പി സീറോ എ എന്ന് എ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പി ബി ഞാൻ കണ്ടെത്തി കൈ ബി ഇൻറ്റു പി സീറോ ബി ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പി എ പ്ലസ് പി ബി ഏതൊരു സൊല്യൂഷൻ്റെയും രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉൾപ്പെടുന്ന സൊല്യൂഷൻ്റെ ടോട്ടൽ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പി എ പ്ലസ് പി ബി ആണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻ നോക്കിയാൽ അവിടെ ടോട്ടൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷറേക്കാട്ടും ഹൈ ആണ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷറിനെയാണ് ഞാൻ ഒരു നീല ഡോട്ടൽ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ട്രൗസിലോ ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന വേപ്പർ പ്രഷറേക്കാട്ടിയും ഹൈ ആയിരിക്കും പി ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻ നോക്കൂ പി ടോട്ടൽ ലെസ് ദാൻ പി ഐഡിയൽ ആണ് അതായത് നമ്മൾ റൗസ്ലോ ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പേപ്പർ പ്രഷറേക്കാട്ടിയും ലോ ആയിരിക്കും പി ടോട്ടൽ എന്ന് പറയും അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ആ ഒരു രണ്ട് കേസുകളും നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻ നോക്കുക പി ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കൈ എ ഇൻറ്റു പി സീറോ എ പി ബി നോക്കുക പി ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കൈ ബി ഇൻറ്റു പി സീറോ ബി പി ടോട്ടൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പി ഐഡിയൽ നെഗറ്റീവ് ഡിവിഷൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻ നോക്കുക പി എ ലെസ് ദാൻ കൈ എ ഇൻറ്റു പി സീറോ എ പി ബി ലെസ് ദാൻ കൈ ബി ഇൻറ്റു പി സീറോ ബി പി ടോട്ടൽ ലെസ് ദാൻ പി ഐഡിയൽ ആണ് അവിടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷനും നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ടേബിൾ അവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നു ആ ഒരു ടേബിൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷനും നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻ നോക്കിയാൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സിങ് അതായത് എന്താ പി ഓഫ് മിക്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കും എന്നാൽ നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷനിൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സിങ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷനിൽ നോക്കിയാൽ ഡെൽറ്റ വി മിക്സിങ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് നെഗറ്റീവ് ഡിവിഷൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷനിൽ നോക്കിയാൽ ഡെൽറ്റ വി മിക്സിങ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണ് ഇവിടെ ഇൻട്രാക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എ ബി ഇൻട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ആർ വീക്കർ ദാൻ എ എ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓർ ബി ബി ഇൻട്രാക്ഷൻ സൊല്യൂട്ട് സോൾവൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ എപ്പോഴും വീക്കർ ആയിരിക്കും കാരണം പോസിറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ആ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ വ്യത്യാസമായിരിക്കും എവിടെ നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻസിനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു സൊല്യൂഷനകത്ത് രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു ഒന്ന് സൊല്യൂട്ട് എന്നും രണ്ട് സോൾവൻ്റ് എന്നും പഠിച്ചു സോൾവൻ്റിൽ സൊല്യൂട്ട് മിക്സ് ആവുന്നു ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ ലഭിക്കുന്നു രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉള്ള സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിച്ചു ബൈനറി സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ രണ്ടായി ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ഐഡിയൽ രണ്ട് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ട്രൗൾസ് ലോ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷനുകളെ നമ്മൾ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിച്ചു ദ സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഒബേ ട്രൗൾസ് ലോ ആർ നോൺ ആസ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ദ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഒബേ റൗൾസ് ലോ ഈസ് കോൾഡ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു ഇനി അവിടെ ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സിങ്ങും ഡെൽറ്റ വി മിക്സിങ് നോക്കുക ഒരു ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷന്റെ ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഡെൽറ്റ വി മിക്സിങ്ങും സീറോ ആണ് അതായത് ഒരു ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് അബ്സോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നില്ല വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ നോക്കുക ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സിങ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അവിടെ ചിലപ്പോൾ എക്സോ
സൊല്യൂട്ട് സോൾവൽ ഇൻട്രാക്ഷനും ഡിഫറെന്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പിന്നീട് നമ്മൾ നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈക്കുന്നു നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഡീവിയേഷൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷന്റെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞു ദ വേപ്പർ പ്രഷൻ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദ പ്രൊഡിക്റ്റഡ് വാല്യൂ നമ്മൾ റൗൾസ് ലോ വെച്ച് പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂവിനെ കാട്ടിയും ഹയർ വേപ്പർ പ്രഷർ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷനുകൾ പൊതുവേ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ വേപ്പർ പ്രഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഹാവിങ് ലോവർ ദാൻ പ്രൊഡിക്റ്റഡ് വാല്യൂ വിൽ എക്സിബിറ്റ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂവിനെ കാട്ടിയും ലോവർ ആയ വേപ്പർ പ്രഷർ ഉള്ള സൊല്യൂഷനുകൾ നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷനുകളെയും നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷനുകളെയും എക്സാമ്പിൾ നമ